హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ నాని ప్రభాకర్ మీరు చూస్తున్నారు టెక్నాలజీ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ టెక్ న్యూస్ ఎపిసోడ్ సిక్స్ నైంటీ వన్ కి అందరికి స్వాగతం ఈ రోజు టెక్ న్యూస్ మొదలు పెట్టే ముందు ఇవాళ మధ్యాహ్నం వచ్చేసరికి నేను ఎయిర్ బర్డ్స్ ఎస్ ఈ బ్లూటూత్ ఇయర్ ఫోన్స్ నేను అన్బాక్ చేసి పోస్ట్ అయితే చేశాను ఒకవేళ ఆ వీడియో నోటిఫికేషన్ మీకు రాపోయినా వీడియో మీరు చూడకపోయినా నేను పైన కార్స్ అయితే వదిలేస్తున్నాను అక్కడ నుంచి ఆ వీడియో అయితే మీరు చూడగలరు ఈ రోజు టెక్ న్యూస్ లోకి అయితే వెళ్ళిపోతాం సో మొదటి న్యూస్ వచ్చేసరికి మనకి వివో నుంచి వివో వై ఫిఫ్టీ అలాగే వై థర్టీ ఈ రెండు మొబైల్స్ ని వీళ్ళు నెక్స్ట్ వీక్ అయితే మన ఇండియాలో లాంచ్ అయిపోతున్నారు ఇప్పుడు వచ్చేసరికి మొబైల్ సంబంధించి ప్రైజెస్ అయితే బయటకు వచ్చింది అనమాట వీటి మొబైల్ ప్రైస్ చూసుకుంటే వై ఫిఫ్టీ ప్రైస్ పదిహేడు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై రూపాయలు ఉండబోతుంది ఇందులో సరికి స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ప్రాసెస్ అయితే యూజ్ చేస్తున్నారు మొదలు సరికి వై థర్టీ ఈ మొబైల్ ప్రైస్ పదిహేను వేల రూపాయల వరకు పెట్టబోతున్నట్టుగా అయితే తెలుస్తుంది వై థర్టీలో మీటెక్ ఎలియో పి థర్టీ ఫైవ్ ఈ ప్రాసెస్ అయితే యూజ్ చేశారు రెండు మొబైల్స్ ప్రైజెస్ చాలా ఎక్కువైనాయి అని చెప్పాలి ఆ ప్రైజెస్ లో మనకి మంచి మంచి మొబైల్స్ అయితే వస్తున్నాయి సో తెలిసిందేగా వివో వచ్చేసరికి ఎప్పుడు ఇలాంటి పనులే చేస్తూ ఉంటుంది ట్రాన్జన్ చూసుకున్న మనకి షౌమి నుంచి షౌమి రెడ్మీ నోట్ నైన్ ప్రో మ్యాక్స్ ఈ మొబైల్ వచ్చేసరికి ఈ రోజు సేల్ కి అయితే తీసుకొచ్చింది మళ్ళీ అవుట్ ఆఫ్ స్టాక్ అయినట్టు ఉంది మళ్ళీ నెక్స్ట్ సేల్ వచ్చేసరికి వీళ్ళు జూన్ పది అంటే ఈ నెల పదో తారీఖున అమెజాన్ లోను అలాగే ఎంఐ డాట్ కామ్ లోను మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటలకు అయితే మళ్ళీ తీసుకురాబోతున్నారు ఇక అలాగే షౌమి చూసుకుంటే మీ నోట్ బుక్ ని ఈ నెల పదకొండో తారీఖున మన ఇండియాలోకి తీసుకురాబోతున్న సంగతి మనకి తెలిసిందే కదా ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించి వీళ్ళు మరో టీజర్ అయితే అంటే మరో పోస్టర్ అయితే రివీల్ చేశారు సో ఇక్కడ చూస్తే హారిజన్ డిస్ప్లే మేక్ ఎపిక్ హ్యాపీ అని చెప్పేసి వీళ్ళు టీజ్ అయితే చేస్తున్నారు ఇక్కడ వచ్చరికి మనకి స్లిమ్ బెజెస్ తో వచ్చేసరికి ల్యాప్టాప్ రాబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది మరి ఏ ల్యాప్టాప్ తీసుకురాబోతున్నారు చూడాలి లాస్ట్ ఇయర్ వీళ్ళు లాంచ్ చేసిన అదే ల్యాప్టాప్ అయితే తీసుకురాబోతున్నారు అంటే చైనాలో లాంచ్ చేశారు సో త్రాణ్యం చూసుకుంటే మనకి రిమూవ్ చైనా యాప్స్ అప్లికేషన్ సంబంధించింది అనమాట ఈ అప్లికేషన్ గురించి ఎంత ముందు మనం టెక్ న్యూస్ లో కూడా అయితే మాట్లాడుకున్నాం ఈ అప్లికేషన్ మనకి ప్లే స్టోర్ లో అయితే దొరుకుతుంది సో ఈ అప్లికేషన్ మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న తర్వాత చైనాకు సంబంధించిన అప్లికేషన్ ఏవైతే మన మొబైల్ లో ఉంటాయో వీటన్నిటిని ఇది అయితే చూపిస్తుంది మీరు కావాలనుకుంటే అక్కడ నుంచి ఈ అప్లికేషన్స్ చైనా అప్లికేషన్ అయితే రిమూవ్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఈ అప్లికేషన్ ప్లే స్టోర్ లో నుంచి రిమూవ్ చేసినట్టుగా అయితే తెలుస్తుంది అనమాట దీనికి రీజన్ వచ్చేసరికి గూగుల్ పాలసీకి విరుద్ధంగా ఈ అప్లికేషన్ ఉన్నట్టుగా తెలుస్తుంది సో గూగుల్ పాలసీకి విరుద్ధంగా అంటే మనకి గూగుల్ పాలసీ ఏం చెప్తుంది అంటే ఒక అప్లికేషన్ అనేది వేరే అప్లికేషన్ రికమెండ్ చేయకూడదు అలాగే వేరే అప్లికేషన్ తొలగించమని చెప్పి సపోర్ట్ కూడా అయితే చేయకూడదు ఈ అప్లికేషన్ చూస్తే చైనా అప్లికేషన్ రిమూవ్ చేయమని చెప్తుంది ఈ అప్లికేషన్ లోనే పేరు ఉందనమాట రిమూవ్ చైనా యాప్స్ అని చెప్పి సో అందువల్ల ఈ అప్లికేషన్ వచ్చేసరికి ఇప్పుడు గూగుల్ ప్లే స్టోర్ లోంచి తొలగించినట్టుగా తెలుస్తుంది రీసెంట్ గా మనం మనకు క్విక్ వాలెట్ అనుకుంటా వీళ్ళు వచ్చేసరికి ఆరోగ్య సేతు అప్లికేషన్ ని రికమెండ్ చేశారని చెప్పి అప్లికేషన్ కూడా గూగుల్ ప్లే స్టోర్ లోంచి అయితే తొలగించింది ఇప్పుడు ఈ అప్లికేషన్ అయితే ఏకంగా రిమూవ్ చేయమని చెప్తుంది అప్లికేషన్స్ వేరే అప్లికేషన్స్ ని అందువల్ల దీన్ని కూడా తొలగించింది ఇప్పుడు చైనా అప్లికేషన్స్ రియాక్షన్ ఎలా ఉంటుందో తెలుసా చూసారా శివాజీ గారు ఎంత పని జరిగిందో మారు మాట్లాడకుండా నేను చెప్పినట్టు రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్ లో చేసుకుంటాల్సింది పాపిస్ట్ విధవలు అందరూ కలిసి మిమ్మల్ని ఇలా నడి వీధిలోకి ఈడ్చుకు చూదనేశారు ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నారు మోట్లో మోస్తారా లేక పాలుగా అనిపితుగుతారా లేదా ఆటో నడుపుతారా సో త్రాణ్యం చూసుకుంటే మనకి పొకో నుంచి పొకో అతి త్వరలో మన ఇండియాలో మరో డివైస్ అయితే తీసుకురాబోతుంది అంటే మరో మొబైల్ అయితే వీళ్ళు తీసుకురాబోతున్నట్టుగా తెలుస్తుంది అనమాట వీళ్ళ దగ్గర ఉన్న మొబైల్ మనం ప్రస్తుతానికి చూసుకున్నట్టు వీళ్ళు రీసెంట్ గా లాంచ్ చేసిన పొకో ఎఫ్ టూ ప్రో అదే మొబైల్ ని మన ఇండియాలోకి అయితే తీసుకురావచ్చు దీనికి సంబంధించి వీళ్ళు ట్విట్టర్ లో ఒక చిన్న వీడియో క్లిప్ ని చిన్న వీడియో క్లిప్ ఏం కాదు వన్ అండ్ హాఫ్ మినిట్ అయితే ఉందనమాట మీ జీవిత కాలంలో ఒక నిమిషన్నర వేస్ట్ చేసుకుని క్లిప్ వీడియో క్లిప్ ని కనుక చూస్తే ఇందులో మీకు ఏమి తెలియదు కమింగ్ జూన్ అని మాత్రం ఉంటుంది ఈ లోపు వీళ్ళు వచ్చేసరికి ఇండియాకి సంబంధించి ఒక హిందీలో ఒక సాంగ్ ని అయితే ఎత్తుకుంటారు సో ఈ రకమైన టీజర్ ని వచ్చేసరికి వీళ్ళు ట్విట్టర్ లో అయితే పోస్ట్ చేశారు వీళ్ళ బిల్డప్ అయితే చాలా ఎక్కువ అయిపోతుంది రీసెంట్ గా చూసుకుంటే వీళ్ళ ఎక్స్ టూ పొకో ఎక్స్ టూ ప్రైజ్ అమాంతం పెంచ్ చేసి ఈ రోజు పదిహేడు వేల ఐదు వందల రూపాయలకి తీసుకెళ్లారు ఇదే రకంగా వీళ్ళు ఉంటే మాత్రం చాలా కష్టం వీళ్ళు మొబైల్స్ సేల్ అవ్వడం సో త్రాణ్యం చూసుకుంటే మనకు ఒప్పో నుంచి ఒప్పో ఫైవ్ ఎక్స్ టూ సిరీస్ మొబైల్స్ ని వీళ్ళు వ
వచ్చేసరికి కంప్లీట్ డెడ్ అయిపోవడం మరి కొన్ని మొబైల్స్ వచ్చేసరికి రికవరీ మోడ్లోకి వెళ్ళిపోవడం ఇలాగైతే జరుగుతున్నాయి ఈ ఇమేజ్ మీకైనా కనిపెడితే వాల్ పేపర్ కింద అయితే పెట్టుకోమాకండి హండ్రెడ్ టెన్ డివైసెస్కి ఈ ప్రాబ్లం ఉన్నట్టుగా తెలుస్తుంది సో తరాన్ని చూసుకుంటే మనకి శాంసంగ్ నుంచి శాంసంగ్ వాళ్ళ అన్ని ప్రోడక్ట్స్ మీద ఇప్పుడు వీళ్ళు వారంటీని అయితే మళ్ళీ పొడిగించడం అయితే జరిగింది రీసెంట్గానే వచ్చేసరికి లాక్డౌన్ వల్ల ఈ వారంటీని వీళ్ళు మే థర్టీ ఫస్ట్ వరకు అయితే పొడిగించారు సో ఇప్పుడు దీన్ని మళ్ళీ వీళ్ళు జూన్ ఫిఫ్టీన్త్ వరకు పొడిగించినట్టుగా అయితే తెలుస్తుంది అనమాట అంటే మీకు వారంటీ అయిపోయినప్పటికీ మీరు జూన్ ఫిఫ్టీన్త్ వరకు అంటే మీకు లాక్డౌన్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు వారంటీ అయిపోయినప్పటికీ మీరు జూన్ ఫిఫ్టీన్త్ వరకు ఈ వారంటీని అయితే మీరు క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు ఇక అలాగే శాంసంగ్ గెలాక్సీ నోట్ ట్వంటీ ప్లస్ ఈ మొబైల్కి సంబంధించిన కెమెరా ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే బయటకు వచ్చింది ఐస్ యూనివర్స్ వచ్చేసరికి ట్విట్టర్లో ఈ కెమెరా ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే లీక్ చేశాడు సో ఇక్కడ కనుక చూసుకుంటే ఇందులో మనకి వన్ నాట్ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ ఉండబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది ప్రైమరీ కెమెరా సెకండరీ కెమెరా వచ్చేసరికి ఇది పెరిస్కోప్ సెన్సార్తో రాబోతుంది ఇది థర్టీన్ మెగా పిక్సెల్ ఉంటుంది అనమాట ఇంకా మరో కెమెరా వచ్చేసరికి అల్ట్రా వైడ్ యాంగిల్ సెన్సార్ అని చెప్పి తెలుస్తుంది ఇది మనకి ట్వెల్వ్ మెగా పిక్సెల్ ఉంటుంది ఇక ఫోర్త్ కెమెరా చూసుకుంటే వీళ్ళు టీవో ఎఫ్ టైమ్ ఆఫ్ లైట్ ఈ సెన్సార్ అయితే యూజ్ చేయబోతున్నారు అయితే ఇక్కడ మనకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం చూసుకుంటే ఈ మొబైల్లోని మనం జూమ్ ఫిఫ్టీ ఎక్స్ వరకు అయితే సపోర్ట్ చేస్తుంది డిజిటల్ జూమ్ అనమాట ఇంతకుముందు వచ్చిన రూమర్స్ ప్రకారం ఇది హండ్రెడ్ ఎక్స్ జూమ్ అయితే సపోర్ట్ చేస్తుంది అనుకున్నాం ఆల్రెడీ శాంసంగ్ తెచ్చిన ఎస్ ట్వంటీ అల్ట్రాలో మనకి హండ్రెడ్ ఎక్స్ జూమ్ అయితే చూడడానికిగా సేమ్ అదే రకంగా వచ్చేసరికి ఇందులో కూడా హండ్రెడ్ ఎక్స్ జూమ్ ఉంటుంది అనుకున్నాం బట్ వచ్చేసరికి ఇది ఫిఫ్టీ ఎక్స్ జూమ్ కే సపోర్ట్ చేస్తుంది మేబీ నేను అనుకోవడం నోట్ ట్వంటీ ప్లస్ లోనే వీళ్ళు అల్ట్రా కూడా తీసుకురావచ్చు నోట్ ట్వంటీ అల్ట్రా సో ఆ మొబైల్ కూడా తేవచ్చు అందులో వచ్చేసరికి మనం హండ్రెడ్ ఎక్స్ జూమ్ చూడడానికి ఉంటుందేమో సో త్రాన్ని చూసుకుంటే మనకి హానర్ నుంచి హానర్ ప్లే సిరీస్ ని తీసుకొస్తుండగా ఇప్పుడు వచ్చేసరికి హానర్ ప్లే ఫోర్ అలాగే ప్లే ఫోర్ ప్రో ఈ రెండు మొబైల్స్ వచ్చేసరికి వీళ్ళు చైనాలో అయితే లాంచ్ చేశారు ఇందులో ఒకటి మనకి ప్లే ఫోర్ లో చూస్తే వీళ్ళు కిరీన్ నైన్ నైన్టీ ప్రాస్ ని యూజ్ చేశారు ఫైవ్ జీ సపోర్ట్ తో ఈ మొబైల్ వస్తుంది ఇంకోటి వచ్చేసరికి హానర్ ప్లే ఫోర్ ఇందులో వచ్చేసరికి వీళ్ళు మీడియాటెక్ డెమెన్సిటీ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ప్రాస్ అని యూజ్ చేసినట్టు తెలుస్తుంది ఇది కూడా ఫైవ్ జీ సపోర్ట్ తోనే వస్తుంది సో ఈ మొబైల్స్ లో ప్రత్యేకత ఏమైనా ఉంది అంటే ఈసారి వీళ్ళు ఇందులో వచ్చేసరికి బాడీ టెంపరేచర్ నే సెన్సార్ ని అయితే తెచ్చారు ఇది వచ్చేసరికి మనకి ఏదైతే బ్యాక్ కెమెరా ఉందో ఇందులో వచ్చేసరికి వీళ్ళు ఐఆర్ కెమెరా అయితే తీసుకొచ్చారు సో ఈ ఐఆర్ కెమెరా ద్వారా మన బాడీలోని టెంపరేచర్ ని ఎంత అనేది మనం అయితే తెలుసుకోవచ్చు అనమాట సో ఈ ఫీచర్ తో వచ్చేసరికి హానర్ ప్లే ఫోర్ అలాగే ప్లే ఫోర్ ప్రో ఈ రెండు మొబైల్స్ వచ్చేసరికి వీళ్ళు చైనాలో లాంచ్ చేశారు హానర్ ప్లే సిరీస్ ని గతంలో మన ఇండియాలోకి అయితే తెచ్చేది సో మరి ఇప్పుడు తీసుకొస్తుందో లేదో తెలియదు సో త్రాన్ని చూసుకుంటే మనకి యాపిల్ నుంచి యాపిల్ ఐఓఎస్ ఇప్పుడు డివైసెస్ లో చూసుకుంటే మీకు ఐఓఎస్ థర్టీన్ అయితే రన్ అవుతుందిగా ఇప్పుడు థర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ పాయింట్ వన్ రీసెంట్ గానే వచ్చింది అనుకోండి ఇప్పుడు ఏవైతే థర్టీన్ రన్ అవుతున్న అన్ని డివైసెస్ ఉన్నాయో వీటన్నిటికీ వచ్చేసరికి ఐఓఎస్ ఫోర్టీన్ ఇస్తామని చెప్పేసి యాపిల్ అయితే చెప్తుంది అనమాట అంటే ఇప్పుడు మీకు సిక్స్ ఎస్ కూడా మీకు ఐఓఎస్ ఫోర్టీన్ అయితే వస్తుంది అప్డేట్ ద్వారా ఇక అలాగే యాపిల్ ఐప్యాడ్ ఎయిర్ లైన్అప్ ని అయితే తీసుకొస్తూ ఉంటుంది ఇప్పుడు రాబోతున్న ఎయిర్ ఫోర్ లో వీళ్ళు వచ్చేసరికి లెవెన్ ఇంచెస్ డిస్ప్లే అయితే యూజ్ చేయబోతున్నారు ఇది కూడా ఎల్సిడి డిస్ప్లే ఎల్జి అయితే అందిస్తున్నట్టుగా తెలుస్తుంది అనమాట సో మనకి ఎయిర్ ఫోర్ చూస్తే ఇప్పుడు మనకి ఆల్రెడీ రన్ అవుతున్న ఐప్యాడ్ ప్రో లెవెన్ ఇంచెస్ ఏ రకమైన డిజైన్ తో వస్తుందో సో అదే రకంగా రాబోతుంది అలాగే మనకి టైప్ సి ఫోర్ తో అయితే ఈసారి వీళ్ళు ఈ ఎయిర్ ఫోర్ ని అయితే తీసుకురాబోతున్నారు మనకు ఇప్పుడు వరకు చూసుకుంటే ఐప్యాడ్ ప్రో వర్షన్ కే మీరు టైప్ సిని అయితే చూడాలి మిగిలిన అన్ని డివైసెస్ యాపిల్ అన్ని డివైసెస్ చూస్తే ఐప్యాడ్ కానీ అలాగే ఐఫోన్ కానీ లైట్నింగ్ కేబుల్ తో అయితే వస్తుంది సో మళ్ళీ ఫస్ట్ టైం వచ్చేసరికి వీళ్ళు ఐప్యాడ్ ఎయిర్ లో వీళ్ళు ఎయిర్ ఫోర్ లో అనమాట వీళ్ళు టైప్ సి పోర్ట్ ని అయితే వాడబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది సో తరాన్ని చూసుకుంటే మనకి గూగుల్ నుంచి గూగుల్ ఆండ్రాయిడ్ టీవీ డివైస్ ని అయితే తీసుకురాబోతుంది తెలుసు అనమాట ఇది ఒక డాంగిల్ టైప్ లో అయితే తీసుకొస్తుంది అంటే మనకి ఇప్పుడు వరకు చూసుకుంటే గూగుల్ క్రోమ్ కాస్ట్ అయితే ఉంది కదా సో క్రోమ్ కాస్ట్ లో సరికి మీకు ఆండ్రాయిడ్ ప్లాట్ఫామ్ అయితే ఉండదు జస్ట్ ఇది మీకు స్క్రీన్ మిర్రర్ కి ఆటలకి అయితే యూజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు వచ్చేసరికి వీళ్ళు డైరెక్ట్ గా వీళ్ళు ఓన్ ఆండ్రాయిడ్ టీవీ డాంగిల్ ని అయితే ఒకటి తీసుకురాబోతున్నట్టు తెలుసు అనమాట మనకి కోడ్ నేమ్ కూడా సబ్రీనా అని చెప్పేసి
ఎక్స్ త్రీ ఎక్స్ టూకి సక్సెసర్ అని చెప్పాలి వీళ్ళు వచ్చరికి సూపర్ జూమ్ మొబైల్ అయితే తీసుకొచ్చారు ఎక్స్ త్రీ అయితే ఇప్పటి వరకు తీసుకురాలేదు ఇప్పుడు వచ్చరికి ఇది మనకి గూగుల్ ప్లే కాన్సుల్లో స్పాట్ అయినట్టుగా తెలుస్తుంది ఇక్కడ వచ్చరికి ఈ మొబైల్ సంబంధించి కొన్ని స్పెసిఫికేషన్స్ కూడా బయటకు వచ్చింది ఇది ఎయిట్ జీబీ అలాగే ట్వెల్వ్ జీబీ ర్యామ్ అయితే రాబోతుంది అలాగే ప్రాసెసర్ చూసుకుంటే స్నాప్ డ్రాగన్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ప్లస్ ఈ ప్రాసెస్ అయితే యూజ్ చేస్తున్నారు అలాగే ఫుల్ హెచ్డి ప్లస్ డిస్ప్లేతో రాబోతున్నట్టుగా ప్రస్తుతానికి దీనికి సంబంధించి మనకి గూగుల్ కాన్సల్లో ఈ స్పెసిఫికేషన్స్ అయితే లీక్ అయినాయి ఇక అలాగే రియల్మీ వచ్చేసరికి ఒక డిఫరెంట్ మొబైల్ మీద వర్క్ చేస్తుందని ఇంతకుముందు మనం టెక్ న్యూస్లో అయితే మాట్లాడుకున్నాం అంటే ఒక డిఫరెంట్ డిజైన్లో అయితే ఒక మొబైల్ కూడా మనకి స్పాట్ అయిన సంగతి తెలిసిందే కదా సో ఈ మొబైల్ మనకి ఏ మొబైల్ కావచ్చు ఎప్పుడు వస్తుందని చెప్పి మన అందరం వెయిట్ చేస్తున్నాగా ఇప్పుడు వస్తారు రియల్మీ సియో ఫిట్ అయితే పెట్టాడు అనమాట దీని ప్రకారం కనుక చూసుకున్నట్టయితే ఈ మొబైల్ ఏదైతే ఉందో ఈ మొబైల్ మీద ఆల్రెడీ వర్క్ చేశారు బట్ వస్తారు దీన్ని వీళ్ళు లాంచ్ చేయడానికి సిద్ధంగా లేనట్టుగా తెలుస్తుంది దీని రేజ్ వస్తారు దీంట్లో ఏవైతే కెమెరా పోషన్ ఉందో ఇది వస్తారు వీళ్ళు ఫ్లాట్ గా తీసుకొచ్చారు అండర్ కెమెరా తెచ్చారు అంటే పాప్ అప్ అవకుండా బంప్ పైక్ రాకుండా అయితే వీళ్ళు తీసుకొచ్చారు కదా సో దీని వల్ల వస్తారు అందులో బ్యాటరీని సాక్రిఫైస్ చేయాల్సి వస్తుంది అంటే బ్యాటరీ బ్యాటరీ సైజ్ అనేది తగ్గించాల్సి వస్తుంది అందువల్ల వచ్చేసరికి ఈ డివైస్ ని వీళ్ళు తీసుకురాలనేట్టుగా తనైతే చెప్తున్నారు దీని ప్రకారం చూస్తే మనకి త్వరలో ఈ డివైస్ అయితే రాదు ఇక ఇక అది అలాగ కాలగర్భాన్ని కలిసిపోయినట్టే ఇక ఫైనల్ నుంచి చూసుకుంటే మనకి ఫేస్బుక్ నుంచి ఫేస్బుక్ ఈ రోజు ఒక కొత్త ఫీచర్ అయితే లాంచ్ చేసింది అనమాట ఫేస్బుక్ లో సో దీని పేరు వచ్చేసరికి మేనేజ్ యాక్టివిటీ సో మనం యాక్టివిటీస్ ఏవైతే ఉంటాయంటే మనం పోస్ట్ చేసిన ఏవైతే పోస్ట్లు ఉంటాయో ఫేస్బుక్ లో వీటన్నిటిని ఒకేసారికి ఒకేసారి మీరు బల్క్ గా వీటిని డిలేట్ చేయొచ్చు లేదా హైడ్ లో పెట్టవచ్చు సో ఇటువంటి ఫీచర్స్ ని వచ్చేసరికి ఇప్పుడు ఫేస్బుక్ అనౌన్స్ అయితే చేసింది సో ఇంతే ఫ్రెండ్స్ నాకు ఈ రోజు ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించిన టెక్ న్యూస్ వీడియో మీరు నచ్చింది అనుకుంటున్నా వీడియో కానీ మీరు నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేయగలరు యూట్యూబ్లో మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే కింద మన ఛానల్ ఎక్కడ ఉంటుంది సో అందరికీ క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయగలరు అలా మీ సలహాల సందేహాలు ఉంటాయి కింద కామెంట్ బాక్స్లో ఇవ్వగలరు థ్యాంక్ ఫర